。我说阿姨这两天都把我给喂胖了。那还不是爱你，圆圆。谢谢阿姨。哎，哎，阿姨，圆圆，快。这些东西你怎么没拿呀？你这也太客气了，阿姨、啊。圆圆，阿姨跟你说啊，这些东西对身体非常好。你看，有海参、鹿茸、人参，都是大补的啊。阿姨，您准备这么多东西，我都可以吃到明年过年了。圆圆，这都是对身体好的。君君，你监督他吃啊。哎，放心吧，妈，我们都是成年人了，会照顾好自己的。君君，圆圆都跟妈妈说了。妈妈不阻止你去挨骂，去工作了。但是你记住啊，以后遇到任何事情，都要先跟圆圆说，不能自己擅作主张。记住了吗？如果圆圆解决不了，你就跟妈妈说，没有妈妈解决不了的问题。妈，我爱你，妈妈也爱你，宝贝。阿姨，你放心，我一定会把君君照顾好的。圆圆，君君交给你，阿姨放心。嗯，妈，不跟你说了，我们要赶飞机了。哦，好，好，好，别来不及啊，那走吧。君君，别减肥，好好吃饭。知道了，我走了。好嘞，阿姨，好嘞，有空就会回来看您的。好嘞，好嘞，好嘞，进去吧。好嘞，好嘞，走了。好嘞，哎，那个路上注意安全啊啊！君君啊，到了给妈打电话啊。好，哎。真的好帅呀！不过他旁边那个大婶，该不会是他女朋友吧？知道，你要这样的话，将来不知道你还要吃多少的醋。就你这脆弱的泪腺，能行吗？那你舍不舍得让我哭啊？圆圆，你可不可以答应阿姨一件事情？阿姨，您说。阿姨希望。以后不管你跟君君的关系发生怎样的变化，或者你们之间发生了什么事情，阿姨都希望你善待君君，不要成为那个惹她哭的人。君君，如果将来你真的遇到了让你很难受、很难受的事情，你就哭出来，我会在你晕倒的时候，从你背后接着你。干嘛、啊？今天这么肉麻？因为我爱你啊。事儿吗？啊，你好，我是小区物业的，过年了给大家过来送礼物。哎，那个宝宝，我突然想起来，咱们有快递没拿？咱们去拿快递吧。没事，那你给我吧。哎，那个不是，你看人家挺忙的，挨家挨户送礼物呢。哎，这样我跟隔壁啊是好朋友，你这东西给我就行，我转交给他。那怎么行啊？这个礼物啊是七零一的袁先生，还有七零二的江小姐的。七零一的袁先生。七零的业主不是苏先生吗？哎，误误会误会，哎，真的，我跟他们是朋友，你给我就行了。呃，话说回来，那个苏先生，您是哪个单元的呀？我们就是七零一的呀。您您记错了吧？七零一啊和七零二业主都是袁先生，他可是上海顶级的投行高管，他是这个小区里唯一一个一梯两户的业主
我怎么可能记错呢？高管，啊，袁先生，是啊，苏畅，先我我我我我我先送上去了。那个宝宝宝，你别生气，你听我解释，咱咱咱先进屋行吗？我想听你解释。